मल्हार टीव्ही नवरात्रोत्सवानिमित्त नवदुर्गा खास कार्यक्रम आपल्या दर्शकांसाठी आणला आहे या कार्यक्रमात उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या परिसरातील नवदुर्गांशी आम्ही संवाद साधत आहोत आजच्या कार्यक्रमात नवीन पनवेलतील नील हॉस्पिटलच्या सर्वे सर्वा डॉक्टर शुभदा धील यांच्याशी साधलेला संवाद पाहूयात नमस्कार मी श्वेता भोईर मल्हार टीव्हीच्या परिसरातील नवदुर्गांची ओळख या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत आतापर्यंत आपण अनेक उल्लेखनीय कार्य केलेल्या महिलांशी संवाद साधला आहे आज आपण संवाद साधणार आहोत डॉक्टर नील हॉस्पिटलच्या डॉक्टर शुभदा नील मॅम सोबत त्यांच्या अध्यात्म आणि मेडिकल सायन्स या दोघींची नाळ करून त्यांनी एक लोकांना लोकांपर्यंत ते पोहोचतात आपण त्यांच्याशी संवाद साधूयात मॅम मला तुमची ओळख सांगा मी डॉक्टर शुभदा नील मी साधारण अठरा वर्षापासून पनवेलमध्ये प्रॅक्टिस करत आहे मी एक गायनेकोलॉजिस्ट आहे म्हणजे स्त्री रोगतज्ज्ञ आणि त्याचबरोबर एक सात आठ वर्षापासून मी ब्रह्माकुमारी संस्थेशी पण जोडलेली आहे त्याचं मेडिकल विंग एक विंग आहे आणि त्याच्यामार्फत आम्ही संपूर्ण भारतभर वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट्स राबवत असतो तर तसाच एक प्रोजेक्ट आहे दिव्य माता बालक गर्भसंस्कार आणि ह्या प्रोजेक्टद्वारे आम्ही संपूर्ण भारतभर पोचलेलो आहोत आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ ही जेव्हा मी सांगते आहे त्यामध्ये मी खूप साऱ्या डिग्रीज अचीव्ह केलेल्या आहेत म्हणजे मा एम डी झालेलं आहे डी जी ओ डी एन बी डी एफ पी अशा वेगवेगळ्या डिग्रीज मी घेतलेल्या आहेत आणि त्याचबरोबर एम डी झाल्यानंतर मी टाटा हॉस्पिटलमधून कॅन्सरमध्ये पण फेलोशिप घेतलेली आहे गायनेकोलॉजिकल कॅन्सर तर ही पण एक त्याच्याप्रमाणे मग मी कॅन्सरमध्ये पण सगळ्यांना ट्रीटमेंट देत असते आणि साधारण तुम्ही किती वर्षांपूर्वी इकडे ह्या फील्डमध्ये आलात अध्यात्मिकतेबद्दल बोलशील तर एक सात आठ वर्षापासून मी अध्यात्मिकतेशी जोडलेली आहे ब्रह्माकुमारीज ही एक इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन आहे आणि त्याचं हेडक्वॉटर आहे ते माउंट अबूल आहे तिकडे मेडिकल विंगतर्फे दरवर्षी काही कॉन्फरन्सेस घेतल्या जातात आणि असंच एकदा कॉन्फरन्सला गेल्यावर तिथे मला समजून आलं की नुसतं शरीराला आपण ठीक करून माणूस ठीक होऊ शकत नाही तर जर आपल्याला संपूर्ण स्वास्थ्य घेऊन यायचं असेल तर त्यासाठी मन पण आपलं ठीक करणं गरजेचं आहे जर आपण मनाला ठीक केलं आणि त्याचबरोबर शरीराची पण ट्रीटमेंट केली तर संपूर्ण आरोग्य आपण घेऊन येऊ शकतो तुम्हाला असं केव्हा वाटलं की आपण मेडिकल सायन्स आणि अध्यात्म ह्यांना जोडलं पाहिजे ते जेव्हा मी आठ वर्षापूर्वी कॉन्फरन्सला गेले आणि तिथे वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स आम्ही बघितले ब्रह्माकुमारीचा एक खूप चांगला प्रोजेक्ट ते राबवतात साधारण एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवपासून हा प्रोजेक्ट सुरू झाला त्याला आपण करोनरी आर्टरी डिसीज प्रोजेक्ट म्हणतो म्हणजे ज्यांना हार्ट अटॅक येतो तर अशा लोकांना आता सध्या सायन्सप्रमाणे ट्रीटमेंट आहे अँजिओप्लास्टी आणि बायपास पण तिथे मी बघितलं की नुसतं अँजिओप्लास्टी बायपास केलं आणि जर जीवनशैली आपण बदलली नाही तर आपल्याला हार्ट अटॅक परत येतात कारण आपले ब्लॉकेजेस आहेत ते मनामध्ये आहेत आणि मग ते शरीरात हृदयामध्ये ते ब्लॉकेजेस येतात तर आपल्याला ते मनातले ब्लॉकेजेस काढणं खूप महत्त्वाचं आहे म्हणजे अँजिओप्लास्टी बायपास पण करायलाच पाहिजे जी काही मेडिकल ट्रीटमेंट आहे ती करायलाच पाहिजे पण त्याच वेळेला आपल्याला जीवनशैली बदलणं खूप गरजेचं आहे तर जीवनशैली जर आपण बदलली आणि जीवनशैलीमध्ये आपण बघतो की सात्विक भोजन आणि त्याच वेळेला एक्सरसाइज शरीरासाठी आणि मनासाठी मेडिटेशन ध्यानधारणा जर आपण ध्यानधारणा आणि मेडिटेशन केलं तर आपण आपल्या मनावर कंट्रोल घेऊन येऊ शकतो आणि मग आपलं मन शांत कसं ठेवायचं कारण परिस्थिती आणि व्यक्ती ह्यांच्यावर आपण कंट्रोल करू शकत नाही आणि म्हणूनच त्याला परिस्थिती म्हटलं जातं तर त्या परिस्थितीमध्ये आपण स्वस्थिती कशी कंट्रोलमध्ये ठेवायची आपण कसं शांत राहायचं चिडचिड नाही करायची हे आपण ध्यानधारणेतून शिकतो आणि त्याचा मग फायदा आपल्याला आरोग्यासाठी होतो आणि म्हणून मी ही आध्यात्मिकशी जोडली गेली खरंच खूप छान कल्पना आहे कारण आपल्या बॉडीचं आपण जे काही असतो कारण त्यासोबत जर आपलं मन शांत असेल तर नक्कीच आपण ओव्हरऑल स्टेबल राहू शकतो बिलकुल जसं तू म्हणालीस की मन तंदुरुस्त तर तर तंदुरुस्त मग सगळ्यात पहिल्यांदा मन जे आहे ते सॉफ्टवेअर आहे आणि शरीर आहे ते हार्डवेअर आहे तर प्रॉब्लेम आपला सॉफ्टवेअरमध्ये असतो आणि आपण हार्डवेअरला फक्त ठीक करत असतो जर आपण सॉफ्टवेअरकडे लक्ष घेतलं तर आपलं हार्डवेअर नक्कीच व्यवस्थित राहू शकतं मॅम मला सांगा तुमची हॉबीज काय काय आहेत आता म्हणशील तर हॉबीज आध्यात्मिकतेशी जोडले गेल्यानंतर माझी हॉबी हीच राहिलेली आहे की सगळ्यांपर्यंत हा आध्यात्मिकतेचा जे काही मी मिळवलेला आहे खुशी आहे शांती आहे सुख आहे पवित्रता आहे सगळ्यांपर्यंत पोचवणं हीच माझी आता हॉबी राहिलेली आहे आणि त्यामुळे मी जागोजागी म्हणजे गावागावातून इव्हन काही ठिकाणी जिल्ह्या जिल्ह्यातून जाऊन हे जे प्रोजेक्ट्स आहेत हे राबवत असते जेणेकरून त्यांना जेव्हा एखादं माणूस स्वतः ही खुशी मिळवतं आणि एखादी आई जेव्हा घरातली खुश राहते किंवा शांत राहते त्यावेळेला ते पूर्ण घर बदलून जातं आणि त्यामुळे माझी आता हॉबी म्हणशील तर हीच राहिलेली आहे आणि आता तुमचं हॉस्पिटलमधला वेळ आणि तुमचं अध्यात्मातला त्याला दिलेला वेळ त्या प्रोजेक्ट्सला तर बाकी ते सोडून तुम्ही अजून तुम्हाला वेळ मिळतो का ह्या सगळ्यामधून 
ह्या सगळ्यामधून वेळ मोडणं थोडंसं मुश्किल होऊन जातं कारण हॉस्पिटल एक डॉक्टर म्हटल्यावर तर हॉस्पिटलमध्येच बिझी असतं पण मला खुशी ह्या आध्यात्मिकतेतून आणि ह्या आध्यात्मिकता लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी खूप आवडतं आणि त्यासाठी मी हॉस्पिटलमध्येच वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स केले की जेणेकरून ट्रीटमेंट पण होते आणि मला माझी ही जी हॉबी आहे ती पण जोपासता येते मॅम आता मला सांगा तुम्ही मल्ला टी व्हीच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना स्पेशली आपण स्त्रीवर्गाला काय संदेश द्याल मला मल्ला टी व्हीच्या नेटवर्कमधून जे मला स्त्रीवर्गाला हाच संदेश द्यायचा आहे की एका शब्दात जर तू म्हणशील तर कोणत्याही परिस्थितीत सगळ्या व्यक्तींबरोबर जाताना तुम्ही खुश राहा जिथे खुशी असते तिथे सगळं येतं खुशी असेल तिथे हेल्थ पण येणार आणि वेल्थ पण येणार काही वेळेला असं होतं की कोणाकडे स्वास्थ्य असतं पण त्यांच्याकडे वेल्थ नसते आहे ना समृद्धी नसते आणि काही जणांकडे वेल्थ असते पण हेल्थ नसते आणि त्यामुळे हॅपीनेस नसतं खुशी नसते पण जिथे हेल्थ आहे वेल्थ आहे तिथे खुशी येतेच येते आणि जेव्हा खुशी आहे तेव्हा हेल्थ वेल्थ दोन्ही येतं त्यामुळे जर आपण खुश राहिलो तर आपल्याला हेल्थ वेल्थ आणि हॅपीनेस तिन्ही होऊ शकतो तर जी परिस्थिती आहे सगळ्यांबरोबर राहताना कोणत्याही गोष्टी मनात पकडून ठेवू नका जे काही आपण पकडून ठेवतो आणि त्याच्यामुळेच जास्तीत जास्त आजार होतात कॅन्सर पर्यंतचे किंवा हार्ट अटॅक हे सगळे जे आजार आहेत ते सगळे मनाचे आजार आहेत तर आपल्याला आजारांपासून मुक्त व्हायचं असेल तर आपल्याला सतत खुश राहायचं आहे आणि म्हणून स्वतःला बदलायचं आहे दुसऱ्यांमुळे मला दुःख होतं दुसऱ्यांमुळे मी नाराज होती आहे मूड ऑफ होतो हे आपण बोलायला नाही पाहिजे खरंच खूप छान माहिती दिली आपल्या डॉक्टर शुभदा मॅम यांनी मेडिकल सायन्स आणि अध्यात्म यांची जर आपण ना एकत्र जोडली तर आपण फिजिकली सुद्धा स्टेबल राहू आणि मेंटली सुद्धा स्टेबल राहू आणि त्या इकडे अनेक अनेक वर्ष कार्यरत आहेत आणि त्यांनी विनामूल्य सेवा देत आहेत त्याबद्दल त्यांचे खरंच अभिनंदन आणि धन्यवाद मॅम थँक्यू सो मच या मालिकेमध्ये आपण इथेच थांबतोय पुन्हा भेटूया दुसऱ्या एका नवदुर्गेसोबत तोपर्यंत नमस्कार